ஹாய் மக்களை வெல்கம் பேக் டு ஈசி போட்டனி டேஸ்டி போட்டி ஒரு சரித்திரத்தின் பாகமாக கொண்டான காரணம் ஓன்லைன் கிளாஸிலோட்டு நம்ம நம்ம எஜுக்கேஷன் சிஸ்டம் இங்கே மாறுக எந்த பிரச்சனம் வந்தாலும் அதே நம்ம எங்கேயான அதை நேரிடுது எனக்குறிச்சான அது ஒரு ஓரோ ஆ ஆட்டிடியூடினுசரிச்சான நம்ம சக்சஸ் இருக்கும் அப்ப நம்ம சுகாயிட்டு படிச்சு தொடங்கான அப்ப ഞാൻ ஒரு காரியம் പറയാം அப்ப பல ஜீவிகள் அப்ப பயாலஜி இல்ல படிக்கானச்சால കുറേ ജീവികൾ കുറേ കാലം ജീവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിഫൻ്റ് അറുപത് ടു എഴുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആനകൾ എന്നാൽ ആമകൾ നൂറ് ടു നൂറ്റമ്പത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ ആയു ദൈർഘ്യം ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ പീരീഡ് ഫ്രം ബേർത്ത് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം അതാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് സ്പാനില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ജീവിയുടെ ബർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഈ ജീവി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് നടക്കുമ്പോഴ് ജീവികളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കാരണം അവരുടെ ആ സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അവരിലുള്ളതാണ് അത് പലരിലും പല രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അവനവൻ്റെ തലമുറകളെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എലിഫൻ്റ് റെപ്രഡ്യൂ എലിഫൻ്റ് അതിൻ്റെ തലമുറകളെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു അതുപോലെ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാം വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഇവരുടെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എൻ ഓർഗാനിസംസ് ജീവജാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഇസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓർഗാനിസം ഗിവ്സ് റൈസ് ടു എൻ വൺസ് ഒരു ജീവി അതിന്റെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഈ വല്യ പ്രോസസ് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് വിച്ച് എൻഎബിൾ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ആ സ്പീഷീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ അത് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവനവന്റെ തലമുറയെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ കേസുകൾ ആ ടു നാച്ചർ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷനെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ചില ജീവികളില് ഒരു പാരന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം കുട്ടികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഇപ്പൊ റോസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൊമ്പ് എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ദെൻ അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ 
Two parents, opposite sex, male and female, parents, they have a gamut fusion. What is the reproduction? Reproduction. What is the reproduction? What is the reproduction? What is the reproduction? If the offsprings are produced from a single parent, one parent is the offsprings produced from a single parent. That is the parent. Sexual reproduction. Then, the sexual reproduction is the two parents of opposite sex are involved and fusion of male and female gametes takes place. Opposite sex is the two parents of opposite sex. This reproduction is the sexual reproduction. Then, in the asexual reproduction, we have learned the asexual reproduction. Asexual reproduction is morphologically and genetically identical to a group of offsprings. So, the first thing is that asexual reproduction is produced by offsprings produced by asexual reproduction. Which are morphologically and genetically identical to their parents known as clone. The offsprings produced by asexual reproduction which are uh, morphologically and genetically identical to their parents known as clone. Now we will look at where we are going to go. Asexual reproduction Asexual reproduction Asexual reproduction Asexual reproduction Cell division That is one cell Cell division That is a protista That is a monera That is a cell division Cell division Healthy <laughs> Unequal cell division आणे, unequal cell division east इल कारण नंदा, आ इधर आणे budding east budding, इन बीच produce small buds attached to the parent cell, अब parent cell लेना attached अधिक चरीस buds produce चाहिएँ, and these buds get separated and gives rise to new organism, अत अत ये bud डे कल इंडा आये थे उदाहरण अब इधर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आना नल पिनी ने नाम के लार को आ रही हूँ ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आना सूस बोसे ले मैं यहाँ डाल दे लो पांच जी लोग का तो ना हमारे फर्स्ट ईयर लोग एक बोर्ड पढ़ चाहे नहीं सूस पोर नहीं तो सूस पोर नोड एक बाइंग में रिश्ते होना हो अब Hydra, 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 hydra
ചെറിയ ബഡ്സ് ഹൈഡ്ര ബഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ സ്പോഞ്ചില് ജെമ്യൂൾസ് മുഖേനയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വെജിറ്റേറ്റ് പ്രാന്റുകളിൽ കാണുന്ന എസെൻഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്ക് മക്കളെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ അല്ലെ ജിഞ്ചറിൽ നോക്കൂ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് കേട്ടാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ സ്കെയിൽ ലേസ് ഉണ്ടാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈസോ റൈസോം ആണ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റു മത്തേഡിന് പറയുന്ന പേര് റൈസോം ജിഞ്ചറിൽ കാണുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്താ പറയുക ഇത് ചിലവർ ഇത് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇഞ്ചിന്റെ ഇല ഒന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല പലവർക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇതേപോലത്തെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഒനിയല്ലെ ഒനിയല്ലും ഇതും ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് ദെൻ അതില് ഇവിടെ കസ്കെ ലീവ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൾബ് എന്ന് പറയാം കണ്ട ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ഇപ്പൊ ഒനിയന്റെ നമ്മൾ ബൾബ് എന്ന് പറയും ദെൻ പൊട്ടാറ്റോ ട്യൂബർ എന്നാണ് പറയാ ഇതും ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഐസ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ബഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഇത് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ പൊട്ടാറ്റോയിൽ ട്യൂബർ അടാ ഇവിടെ ഈ ഐസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഐസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്നാണ് സ്മാൾ ബർത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടാറ്റ ട്യൂബർ എന്നാണ് പറയാം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റിയ അതുപോലെ വാട്ടർ ഹയാസി ഇതിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഈ സ്റ്റെം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആണേ കാണുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബൾബ് ഒനിയലില് കാണുന്ന ഇത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീടുള്ളത് ബ്രയോഫില്ല നല്ല അത്ഭുത അല്ല എലീഫിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഈ നോച്ചസ് ഇല്ലെന്ന് അഡനീഷ്യസ് ബഡ്സ് ഫ്രം ദ നോച്ചസ് ഓഫ് ദ ലേസ് ലേസിന്റെ നോച്ചസിൽ നിന്ന് അഡനീഷ്യസ് ബഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ചെടികള് പ്ലാന്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ ഇതും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മത്താണ് ഇനി നോക്കൂ നമ്മള് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇതിൽ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടി ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധാരണ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി പറയണം അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് വെക്ക അസെപ്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാമിഡോ മൊണാസ് സൂസ്പോസ് പെനിസീലിയം കുണീലിയ ഹൈഡ്ര ബൾസ് പോഞ്ച് ജമ്യോൾസ് അപ്പൊ ഇത് വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂലേ അല്ലെ ക്ലാൻഡോമോണാസ് പോസ് പെനസീലിയം കൊണീരിയ ഹൈഡ്ര ബൾസ് സ്പോഞ്ച് ജമ്യോൾസ് ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാ ഇപ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം ഇതും മാറ്റ് ദ ഫോളോ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് റൈസോ ജിഞ്ചർ ട്യൂബ പൊട്ടാറ്റോ ബൾബ് ഒനിയൻ ബൾബിൽ അഗാവ് ലീഫ്
ആ ഓക്സിജന് വാട്ടറിലെ ഓക്സിജന് കുറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം ദാൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട മുപ്പതിൽ മുപ്പത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഒട്ടും പേടി വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മടി വരും ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തണം എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരും ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു